so hi guys welcome back to my channel i am mommy chrislyn and from what i promised uh, to you all from the last vlog i would like to share with you the tips uh advices that i can recommend and i can assure that are proven to help you have an easier labor and delivery so if you want to know kung ano ba yung mga tips na yon, please like and subscribe and of course continue watching this video so ano nga ba yung mga tips na maaari kong ma-share sa inyo nung nagbubuntis pa lang ako para makatulong mapadali ang inyong panganganak so number one tip is to have the mindset or yung goal nyo so ako kasi uh, ang goal ko kasi talaga mag, mm, mga nakako ng via normal vagina delivery, normal spontaneous delivery. So, uh, even though nagkaroon ako ng low-lying placenta ng first few months ng pregnancy ko, at it might, some, sabi kasi, yeah, from studies kasi, low-lying placenta, pwede siyang makahinder sa, sa goal mo, sa mindset mo na makapag normal spontaneous delivery. But then, thank God, uh, by God's grace, uh, after ng mga 5 months hanggang sa mga na, uh, hanggang mga 9 months so tumaas na yung inunan ko yung placenta ko so ayun nga tumaas na yung inunan ko at nabigyan na ako ng goal signal ng doctor na pwede na ako mag normal delivery so may iba okay go for normal delivery di meron namang iba na hindi indicated sa kanila yung mag normal delivery kasi sometimes uh, during their pregnancy nagkakaroon ng problema Kaya naman, uh, okay lang naman yun. Uh, mapa normal man yan or mapa CS. Ang mahalaga naman is ma-deliver nyo na safe yung baby nyo. Alright? So, ano pa yung aking tip number two? So, tip number two ko, kailangan meron kayong uh, proper exercise at saka meron kayong workout na dapat approve yun ng inyong doktor. So, uh, actually, kung active kayo sa social media media accounts, so makikita nyo yung ibang mga artista. Wow! Very fit! As in, kung titignan mo yung uh, IG account ni Miss Ia Villanya, makikita mo na kahit maliit pa lang yung chat niya, kahit sobrang laki na yung chat niya, sobrang galing pa rin niyang mag-workout. Pero yun niya, sinasabi naman niya, this one was approved uh, by her ob me So, like us, iba-iba naman, iba-iba naman ng mga tao. Merong applicable sa kanya yung exercise, meron din sa'yo. Kasi, iba-iba kasi ang kondisyon ng mga babae sa kanilang pagbubuntis. Like me, meron akong low-lying placenta ng first few months nga ng pregnancy ko. So, hindi ako pwedeng totoong sobrang bilis maglakad uh, na nabawasan din yung yung paggawa ko ng dati ko mga ginagawa, yung routine kasi I'm working as a nurse here in Singapore uh, okay naman yun, nakakapaglakad naman ako because you have to attend to your patients attend to their needs, ganun pero hindi na, uh, hindi na katulad ng dati dati sobrang go 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 siglang sigla, ganun ganyan kahit ano pa yan, pero nagbuntis ako syempre, lalo muna because you have to take good care of your baby para hindi ka mag bleed so uh, bukod naman doon, kapag malapit ka ng mga anak, kailangan meron kang uh, walking ba? Kasi ako noon, pagtapok ko pa lang sa Pilipinas, talagang 7 months pa lang ako noon, uh, I made sure na kailangan meron akong ginagawang something for myself na ako ay naglalakad, nagwawalis, ganito ganyan, ng bahay, ganon. Um, Yung pagsapit ko ng 9 months, yung parang 3 weeks before ng aking delivery date na February 14, I made sure umaga at hapon kailangan ako ay naglalakad. Either kasama ko ang mami ko, ang tita ko, o di kaya naman yung asawa ko pag wala, pag wala siyang paso. Kailangan magawa namin yun. Kasi nga, sabi nga rin ng mga matatanda, o oh, kailangan mo yan, kailangan mong maglakad para bumaba na si baby para hindi ka mahirapang makanak. Mm, tandaan nyo yan. Kaya habang mga, basta pag malapit ka ng mga anak, made sure lalakad ka mm, para bumaba na si baby. Mm -mm. So, for tip number 3. Ano ba yung tip number 3 ko? So, kailangan mo rin ng healthy diet. Healthy diet, uh, choosing the right food. So, bakit ko nasabi yun? 
Kasi, when you have healthy diet, it can prevent you for, from further complications. So, ano ba yun? Uh, katulad na lang ng uh, gestational diabetes. Ano ba yung gestational diabetes? Usually, itong gestational uh, diabetes na kukuha yan ng mga buntis, ha? Mga buntis. Uh, as in, prior ng buntis, okay, very healthy ka, ganito, ganyan. Pero, nung nabuntis ka, bigla na lang nag-shoot up or tumataas yung iyong blood sugar. So, it only happens when you are pregnant. Kaya, dapat mag-ingat talaga. Kasi, kahit halimbawang buntis ka na, naka-gestational naka diabetes ka na, akala mo mawala yun ng pagkapanganak. Hindi. Maaari mo pa rin, uh, maaari ka na rin maging diabetic mula after mong manganak. Ganun. Kaya kailangan iwasan mo yung pagkain ng napakadaming carbs, uh, yung rice, yung matatamis, ganun. So, in my case kasi, ang uh, dito kasi sa Singapore, pinapagawa yung oral glucose tolerance test, usually pag 5 months, uh, to check whether ikaw ba ay may gestational diabetes. Nung ginawa ko naman yung dito, wala naman negative. Sa Pilipinas, hindi ko lang sure kung, kung, kung by which week or which month pinapagawa yun. Pero you have to check that para din malaman mo kung may risk ba na ang bata sa loob ng chat mo, ay wala namang magkaroon ng any complication. Ayaw mo din kasi na yung baby mo, dahil sa sobra mong pagkain, is lumaki. Na hindi naman siya, oo, malaki nga, mabigat si baby, pero hindi naman siya healthy. So, you really don't want that to happen to your child. So, aside from that, uh, kailangan mo rin ng, syempre, fruits and vegetables. Fruits and vegetables at saka source of calcium. Uh, lalo na coming from milk kasi yun, yun yung uh, pagkukunan mo na lakas pag nangana ka na syempre magpapadedi ka ganito ganyan kailangan may source ka din ng calcium uh, same time meron naman silang mga mga matatanda sasabihin sa may mga pamahina okay ano daw yung mga prutas mga pagkain na pampahilab ganito ganyan sabi nila uh, pinya, pineapple, malunggay at saka papaya. In my case, hindi, parang iniwasan ko naman yung pagkain ng gano'n. Not really yung totally uh, I avoided those. It's just that minimal lang yung pagkain ko ng gano'n. Kasi nga, natatakot ako na baka pag kumain ako nun, hindi pa time mag preterm labor ako. So, takot na takot ako. Sabi ko pa naman, kakainin ko yan kapag mga 13 weeks further na kakain ako niya, parang mag humilab na, pero hindi. Saktong ika-38 week ko on that day, nanganak ako. So, yun. So, meron tayong 3 tips. Ang ating pang apat na tip ay proper breathing techniques. So, paano ko ba nalaman yun? So, ano ba ang saysay ng ating mga YouTube, Google, so ganyan. So, malapit na ako mga anak. Talagang todo search ako sa YouTube. Yun lang ang pinapanood ko sa, sa YouTube. Yung papaano ba ang proper way ng, ng breathing kapag nag-labor. Iba kasi yun sa labor. Iba pa yun sa, sa delivery mo. Kung sa labor, pag halimbawang hindi pa time, kasi meron dyan na sa part ko kasi, Uh, nandun pala ako sa stretcher pero si baby, alam mo, bumababa ng gano'n, ang ginawa kong breathing techniques, yun natutunok yun habang nagko-contract guys, effective siya parang umaalwan din yung pakiramdam mo uh, umu-okay naman yung paghinga mo, parang for me nadadivert naman yung pain but syempre, yun naman ay sa aking personal experience. Pwede siyang effective sa akin, pwede naman sa inyo, hindi naman siya effective. So, yun naman, advice ko lang from me, yung breathing technique na Okay? Yan ang pang-apat, breathing techniques. Ano ba yung pang-lima? So, pang-lima pinaka-importante, yung tamang pag ire The right way to push, when to push, ganito, ganyan. So, usually, pag mang pag nandun ka na sa delivery room, ay uh, inform ka na ng doktor, ah, uh, Grace, ready na, mag-push. So, ganito yung gagawin mo. You take a deep uh, breath, inhale, tapos push, hmm, yung feeling na dumudumi ka, pero yung pressure wala sa puwet, kundi 
nasa puerta mo. Guys, ganun. Umiiri ka na hindi, para kang dumudumi, pero hindi sa puwet, pero sa puerta mo. So, yun na. Yun yung dapat mong tandaan. Then, uh, after that, pagka, pagka push mo, yung nurses doon, magka-count yun. Sure, si doktor na magka-count doon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, exhale. Then, inhale ulit. Then, push. Count to 1 to 10. And then, exhale. Yun yung tamang pag-iri. Meron kasing iba na umiire na pasigaw na, ah! Pero wala naman tayong negative na comments doon kasi yun yung way nila. Pero sana, uh, pag, pag kayo ay malapit ang mga anak, pag-aralan nyo yung mga techniques na ganun para hindi kayo super ma-exhaust pag, uh, pag kayo ay nandun na sa delivery room. Kasi iba rin kapag alam mo yung proper way ng pag-ire. Alright? So next, ang ikaanin na for me, kailangan nyo din malaman is yung uh, kailangan kalmado ka. Stay calm and be focused and pray. Kasi kapag sobra kang natatanata, ha ha ha, ganyan ganyan, walang manyayari sa'yo. Parang pinapakaba mo lang din yung tao sa tabi mo, tataas din yung BP mo, ganito ganyan. Focus ka, focus ka dun sa goal mo. Kasi kung hindi ka nakafocus sa goal mo at pinapangunahan ka ng takot mo, walang manyayari. Kailangan Determine ka, pinili mo to, magiging ina ka. So, kailangan tapangan mo yung loob mo. Alam nyo yan. To the moms out there, sino nakaranas sa mga anak, yon Alam kong ganito din yung ginawa niya, e, pinalakas nyo yung loob nyo. Kasi saan pa ba kukuha ng lakas yung baby nyo, kundi sa inyo rin. Kasi kayo ang maglalabas nyan sa, sa sinapupunan nyo, kayo ang maglalabas nyan sa, sa world na ito. Ayun. So, uh, pagka pag uh, ikaw ay kalmado at ikaw ay focus uh, mas mainam kasi yung ganoon at the same time magpray ka kasi ako nun wala akong ginawa ako hindi magpray naglilibor ako todo pray ako sabi ko kay Lord Lord ibigay niyo na po sa amin to ng ng anak ko gabayan niyo sana po kami na ma, ma ilabas ko si baby ng safe healthy na walang, na hindi siya magkaroon na fetal distress habang naglilabor ako. Ganun yung mga prayer. Then, hindi ka naman pababayaan ni Lord. At kung halimbawa naman na kung na magkaroon man ng fetal distress yung bata, uh, hindi naman na i-advise sila na i-push mo pa eh, yung delivery mo. Uh, might as well, baka mag mag undergo ka rin ng cesarean section pa ganun. Pero hopefully, syempre, ipagpipray mo na sana in mag-normal delivery ka. So, yun. Uh, for me, those are the tips that I must say na na applicable, naging applicable siya sa akin, na nakatulong talaga. It really, those really helped me um, for an um, easier uh, labor and delivery. So, guys, Sana naman, meron po kayong natutunan sa vlog kong ito. Uh, actually, I am so happy because I have this YouTube channel because it became my platform ba na makatulong, na mag-educate, mag-share ng information, tips and advices from personal experiences, uh, from my knowledge, uh, mainly uh, from being a uh, mom, from being... Uh, a wife, from being a daughter, at syempre from being a nurse by profession. So, sana kung meron kayong comments or meron kayong mga suggestion, meron kayong mga tanong, please feel free to to type it on the comment section below kasi uh, tutulungan ko kayo, sasagutin ko kayo sa abot ng aking makakaya. So, please, hopefully, you like and subscribe in my YouTube channel. Thank you!